えー、おはようございます。今回はですね、最近話題になっているホムラのガーキャン踏みクシタ。これがね、決まるキャラを調べてきました。まあ画像の通りですね。でね、まあ丸もバツもついてないキャラが、あ、まあいますよね。まあ最初にまず、ポケトレ。これはですね、あのー、リザードンだけ決まりました。亀とね、植物はおそらく多分無理だと思います。で、ホムヒカなんですけど、踏みクシタ入ります。ただね、やはりこの素晴らしいご尊顔をね、バヌなんかというね、記号で隠しては良いものかと、そう思いましてですね、ちょっと丸をつけるのは遠慮させていただきました。まあ、こんな感じですね。あと、せっかくなんで、踏み空下についてね、ちょっと説明したいなと思います。1、どんな時に使うのか。これはですね、敵がホムラに対して密着して空中攻撃してきた時ですね。相手の着地隙を踏みます。これが踏み空下の条件ですかね、使用する条件。ホムラはね、ガーキャンコードの最速が、つかみの11フレームなんですよ。他はこんな感じです。まあ、やってればわかるんですけど、ガーキャンで撃墜するのは結構むずいです。遅すぎて。ただこのガーキャン踏み空した、最速で4フレなんですね。おそらくほぼ全ての着地隙に間に合うと思います。しかも撃墜まで持っていけると。で、2個目。使い方が2種類あります。踏んだ後に最速で空下を出すのか、ほんの少しディレイかけて空下するのかで、繋がる技が変わります。最速で出すと上 B だけ確定します。上スマは確定しません。ディレイかけると上 B と上スマが確定します。これ最速。確定しません。これディレイ。確定します。ディレイかけた方がね、めちゃ強なんですけど、まずタイミングがクソシビア。そして二つ目。これすらキャラゲン。あの、例えばね、さっき、デデデこのリストだとデデデ丸になってるじゃないですか。これね、デデデはね、なんと、ディレイかけると繋がんないんですよ、空下が。これ最速。これ最速ね。まあ、ボンボンに当たってくれると。まあ、当たるじゃん。ちょっとディレイかけると、当たんないんだよ。ほら、見て。この、ほら、当たんないの、これ。だからこれもね、多分キャラゲンなんだろうね。まあおそらくね、踏む高さが関係してると思います。まあだから、一長一短っていう感じですかね。そして踏み空したらですね、台とか絡むともっと複雑になるらしいんですけど、まあ僕も知らないので、カット。まあ許せよ。まあこんな感じです。じゃあな。